Aquaman superó en taquilla a Thor. Ragnarok y Guardianes de la Galaxia volumen 2 Aquaman ha superado la recaudación en taquilla de Thor. Ragnarok, 854 millones, y Guardianes de la Galaxia Vol. 2, 863, 8 millones, con lo que se coloca no solo como la segunda película más taquillera del universo cinematográfico de DC, llamado comúnmente Zeu, sino como una de las películas de superhéroes más taquilleras de los últimos años, dejando atrás a numerosas entregas del universo cinematográfico de Marvel, Q, la competencia. Aquí les mostraremos a todas las que ha superado hasta ahora. Aquaman, con 866 millones recaudados a nivel mundial, según Box Office Mojo, en su franquicia solo es superada por Batman vs Superman. El origen de la justicia, que obtuvo 873, 6 millones en 2016. Pero ya dejó atrás a Mujer Maravilla, 821, 8 millones, y a Escuadrón Suicida, 746, 8 millones. Según las estimaciones se espera que alcance los 900 millones, e incluso algunos cálculos demasiado optimistas, decían que alcanzaría los 1000 millones, cifra que no ha vuelto a tener DC desde El Caballero de la Noche Asciende en 2012. El universo cinematográfico de Marvel es una franquicia enorme que lleva 10 años de existir, tiene 20 películas en total y ya es la más taquillera de toda la historia, por encima de Harry Potter y Star Wars. A pesar de que al estrenarse el Hombre de Acero parecía que el MCU tenía un rival a su altura, los siguientes tropiezos dejaron en claro que Warner y DC tenían mucho por aprender, y el aprendizaje los llevó al éxito de Aquaman. En estos momentos Aquaman va en camino de superar a Spider-Man. De regreso a casa, dólares americanos 880, 2 millones, y estas son las otras entregas del MCU que ya ha logrado superar, sin ajustar por inflación. Guardianes de la Galaxia volumen 2, 863, 8 millones Thor. Ragnarok, 854 millones Guardianes de la Galaxia, 773, 3 millones Capitán América. El Soldado del Invierno, 714, 3 millones Doctor Strange. Hechicero Supremo, 677, 7 millones Thor. Un Mundo Oscuro, 644, 6 millones Iron Man 2, 623, 9 millones Ant-Man and the Wasp, 622, 7 millones Iron Man, El Hombre de Hierro, 585, 2 millones Ant-Man, El Hombre Hormiga, 519, 3 millones Thor, 449, 3 millones Capitán América, El Primer Vengador, 370, 6 millones Hulk, El Hombre Increíble, 263, 4 millones. Si en unos días Aquaman logra superar a Spider-Man, de regreso a casa, se tratará de un logro muy laudable, sobre todo tomando en cuenta que la popularidad del superhéroe submarino es mucho menor a la del arácnido, y tomando en cuenta que es la primera película que le dedican en este siglo y el pasado. Sin embargo, todavía el MQ tiene seis cintas que no alcanzará pues se encuentran más allá de los mil millones. Capitán América. Civil War, 1,153 millones. Iron Man 3, 1, 214, 8 millones. Pantera Negra, 1, 346, 9 millones. Avengers. Era de Ultron, 1, 405, 4 millones. Los Vengadores, 1, 518, 8 millones. Y Avengers. Infinity War, 2, 048, 7 millones. Aquaman es un triunfo en muchos sentidos, pues además de que un superhéroe relativamente impopular logró convertirse en una estrella mundial, la crítica fue mucho más favorable a su cinta que al resto de las entregas del CEU, y junto con Mujer Maravilla se posiciona como lo mejor que la compañía nos ha ofrecido en los últimos cinco años. Este 2019 DC tiene dos importantes estrenos, Shazam y Joker, los cuales ya tienen a los fanáticos muy emocionados. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, hasta la próxima.